वेलकम बैक टू एन के मिश्रा क्लासेस एंड एन के टेक स्किल्स तो आज हम पढ़ेंगे एस सी पी सी सी पी या एफ सी सी यूनिट से क्योंकि एस सी पी और सी सी पी संरचना एफ सी सी के अंतर्गत ही आती है कि सर्कुलर क्षमता पैकिंग कैपेसिटी इससे पहले आप सबको बता देते हैं कि इसके पहले जो हमारे हमने वीडियोस बनाए हैं वो हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उनको भी देख सकते हैं अगर इसके इनसे आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उनमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं तो आइए देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एस सी पी सी सी पी या एफ सी सी यूनिट सेल की संकुल क्षमता की तो यहाँ पे आपको यह जानने के लिए सबसे पहले यह आवश्यकता है कि एस सी पी संरचना होती क्या है ये हमारे एफ सी सी के अंतर्गत ही आती है जब हमारे सभी कोनों पे गोले अवयवी कण या परमाणु होते हैं उसके अलावा सभी फलकों पर होते हैं तो इसके बारे में हम पहले वीडियोज में बता चुके हैं कि जब सभी कोनों पे होते हैं या फलकों पे होते हैं तो हमारा एफ सी सी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुल अवयवी कणों की संख्या हमारी चार होती है क्योंकि एक फलक पे वन पॉइंट टू और सभी कोनों पे वन पॉइंट एट तो आठ कोने और छः फलक मिलकर हमें चार अवयवी कण की जगह या स्पेस प्रदान करते हैं तो आइए सबसे पहले इसको निकालने से पहले हमें जानना होता है कि हमारे अवयवी कण की त्रिज्या और कोष्टिका कोर की लंबाई में क्या संबंध है तभी हम संकुलन क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं तो आइए देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम मानव पोस्ट के अपोर की लंबाई ए मात्रक में अगर मात्रक सेंटीमीटर मीटर जो दिया है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं तो अगर हमारी कोष्ट का कोर की लंबाई ए है तथा अवयवी कण की त्रिज्या आर है इससे इसके अलावा ए आर के अलावा आप अन्य चीजें भी मान सकते हैं पर ये आपके फिगर नंबर एन बुक में वन में दिए हैं तो हम उसी को यूज करें जिससे आप बुक को रेफर कर सकते हैं क्योंकि एस सी पी सी सी पी या एफ सी सी संरचना में अवयवी कण कोनों पर तथा सभी छह फलकों पर होते हैं निम्न चित्रानुसार जैसे ये हमारा एक यूनिट सेल है तो इसके हमारे सभी कोनों पर अवयवी कण होंगे और सभी फलकों पे तो हम सिर्फ एक फलक की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो अगर हम इसको देखेंगे तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए व सी डायगनल तो यहाँ पे ए डी डी सी बी सी और ए बी सभी बराबर है तो यहाँ पे ए सी जो तीरे इनकी डायगनल है वो उसमें तीन अवयवी कण आपस में स्पर्श करेंगे इसके तहत तीन अवयवी कण हमारे स्पर्श करेंगे जिससे हम अवयवी कण की त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध निकाल सकते हैं आइए देखते हैं इस प्रकार सर्वप्रथम ए व आर में संबंध त्रिभुज ए बी सी जैसा कि देख पा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी यह एक हमारा संकोण त्रिभुज होगा जैसे लूडो की डाइस का अगर हम बात करें तो उस नाइन्टी डिग्री होता है कॉर्नर तो इस संकोण त्रिभुज होगा तो संकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम उपयोग करें तो बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जहाँ पे बी स्क्वायर इस त्रिभुज का डायग्नल है दैट इज ए सी ए सी बराबर बी तो बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अब बिकॉज ए बी इक्वल टू बी सी बराबर ए क्योंकि हमने कोष्ट किया कोर की लंबाई को ए माना है तो ए बी बी सी और बराबर क्या है ए के बराबर है सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्योंकि दोनों कोष्ट किया कोर की लंबाइयाँ समान है यहाँ से हमें प्राप्त होता है बी स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर दो स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर टू टू ए स्क्वायर या हम कह सकते हैं बी बराबर है ए अंडर रूट टू बी हमारे किसके बराबर है ए रूट टू के जहाँ जहाँ बी हमारा इन तीनों गोलों को संपर्क कर रहा है तो अगर हम तीनों गोलों की बात करें तो पहले गोले की त्रिज्या आर दिया है इसे हमें इसको मानना है कि अभी पर त्रिज्या क्या है आर तो देखिए आर 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 एंड आर या हम लिख सकते हैं आर प्लस टू आर क्योंकि जो मध्य में गोला या अवयवी कण होगा उसकी पूरा व्यास त्रिज्या और त्रिज्या इस पूरा पूरे संपर्क में आएगा इस हमारे ए सी डायगनल में तो आर प्लस टू आर प्लस आर इसको टू फोर आर तो हम बी बराबर फोर आर यूज कर सकते हैं तो हमें प्राप्त होगा फोर आर बराबर ए रूट टू या आर बराबर ए रूट टू अपन फोर जहां से हमें प्राप्त होता है आर इक्वल टू ए अपन टू रूट टू हाँ आपको यह भी याद करने योग्य है अक्सर के हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में पूछ लेता है अगर हमारी संरचना एस सी पी सी सी पी या एफ सी सी है तो उसके कोष्ट का कोर की लंबाई और अवयवी गण की त्रिज्या में क्या संबंध हुआ तो इसको भी आप याद रखें यह या हमारा अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आर इक्वल टू ए अपान टू रूट टू या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं ए इक्वल टू आर टू रूट टू हम इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं तो ये हमारा संबंध हो गया कोष्ट का कोर की लंबाई ए और अवयवी कण की त्रिज्या आर में संबंध अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम उसकी संकुलन क्षमता को कैसे ज्ञात करेंगे तो आप इन चीजों को देख लीजिए अच्छे से 
और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा आइए इसके आगे चलते हैं तो बिकॉज सी सी पी एस सी पी एफ सी सी तो जैसे हम बात करेंगे वन अपॉइंट टू इंटू सिक्स यहाँ पे छह फलक हैं और प्रत्येक फलक पे वन अपॉइंट टू अवे भी कर है और आठों कोने पे वन अपॉइंट एट इंटू एट जो बनाते हैं चार यहाँ से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे एफ सी सी संरचना में कुल चार अवयवी कण स्थित है तो चार अवयवी कण होंगे अब चूंकि हम जान चुके हैं कि ए बराबर टू रूट टू आर ये हमने यहाँ पे ज्ञात किया है ए बराबर टू रूट टू आर इसके प्रयोग से एक कोष्टिका का आयतन चूंकि कोष्टिका हमारी घनीय है दैट इज ए क्यूब यहाँ पे संरचना की बात करेंगे आप संरचनाओं को रेफर कर लीजिएगा एस सी पी हेक्सा गोनल क्लोज पैकिंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड फेस सेंटर क्यूबिक ये संरचना का नाम है तो यहाँ पे चारों बोलों का आयतन सॉरी कोष्टिका का आयतन ए क्यूब तो ए क्यूब से हमें प्राप्त होगा क्योंकि हमने ए को कन्वर्ट कर लिया है अभिविकट की त्रिज्या के रूप में तो पोष्टिका का आयतन में प्राप्त हुआ सिक्सटीन आर क्यूब रूट टू सिक्सटीन आर क्यूब रूट टू ये पूरी पोष्टिका का आयतन हो गया ये हमारी पूरी जो यूनिट सेल है इस पूरी यूनिट सेल का आयतन अब बात करेंगे इस यूनिट सेल में जो अवयवी कण है उनका आयतन कितना है क्योंकि अगर हम उन अवयवी कणों का आयतन निकाल लेंगे तभी ज्ञात कर पाएंगे कि हमारे इस कोष्टिका की या यूनिट सेल की संकुलन क्षमता कितनी है तो नेट संकुलन क्षमता इसका फॉर्मूला याद रखें संकुलन क्षमता बराबर होता है एक कोष्टिका के चारों गोड़ों का आयतन क्योंकि यहाँ पे हमने कोष्टिका एस सी पी या एफ ली है तो यहाँ पे चार गोल ले होंगे या चार परमाणु या अवे भी कण तो एक कोष्टिका के चारों गोड़ों का आयतन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अपान एक कोष्टिका का आयतन तो यहाँ पे हमने देखा संकुलन क्षमता चूंकि हमारी एस सी संरचना थी इसमें हमारे चार अवे भी थे तो चारों अभी भी कड़ों का आयतन अपान यूनिट सेल का आयतन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड क्योंकि हम क्षमता ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन चीजों को रखने पे हाँ रूट टू का मान हम एक दशमलव चार एक चार या ज्यादा शुद्धता के लिए हम चार अंकों को तक लेंगे तो हमने सारी वैल्यूज को फिलअप करने पे ये हमारे एक क्वेश्चन चारों गोलों का आयतन ये हमने लिखा है इसको यहाँ पे रखने पे और साथ में एक क्वेश्चन का आयतन हमने यहाँ पे ज्ञात किया है इनको रखने पे आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो नियर अबाउट सेवेंटी थ्री पॉइंट समथिंग प्राप्त होगा जो कि लगभग सेवेंटी फोर परसेंट आपका आंसर है ठीक है तो इस फिगर को आप अच्छे से रेफर, रेफर कर लीजिए कहीं पर कोई डाउट हो तो क्लियर करिए अगले वीडियो में हम अगली संरचना बी के बारे में बताएंगे कि बी की संकुलन क्षमता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि बी में केंद्र में अविवीकरण होगा तो उसकी हम डायग्राम निकालने के लिए थोड़ा हमें दूसरी विधि अपनानी पड़ेगी तो वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल बताएं कमेंट बॉक्स में टाइप करें लाइक करें अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो बिल्कुल पूछें कमेंट बॉक्स में आगे हम इसके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स भी कुछ बताएंगे तो उनको भी देखिएगा और अपने नोट्स बुक्स में या आपने जो नोट्स बनाए हैं उनमें इसको उतार लीजिए और तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताएं कमेंट बॉक्स में टाइप करें लाइक एंड सब्सक्राइब कोई क्वेरी हो तो फिर फ्री टू आसमी थैंक यू